。喂。你好，请问是秦野先生吗？哪位？我们这里是派出所。派出所。啊、哦。哎呀！啊！谢谢谢谢谢谢同志啊，谢谢啊！啊！没有今天啊！哎，哎，切！走慢一点，不是伤这么重，你扶我一把。别装了，都放出来了，还装什么装呀？嗯？谁跟你装？谁跟你装啊？啊？我疼着呢，你看我这脸。我第一天认识你吗？吃亏的在你孙彼得会跟人打吗？你看你把那人打成什么样了？猪头都没有他脸那么大。别说虚什么虚啊！你还好意思虚？那他活该！我打他打轻了我，你要说什么？孙彼得，你有劲呢！我抄起大嘴瓶子，哭嚓，我的脸。哎，姐，你干嘛去？讲没事了？哎，你说你这个人你都看出来了，你配合我演一段怎么了？不是我不愿意配合你，是你的表演实在太劣质了。很假，不是一点点假，是特别假，连猪头都能看得出来。<笑>你骂你自己啊？我骂的是被你打的那个猪头。宋云七月，不去，七月。我悟出一个真理：人啊，真的要从高处跌下来一次，摔倒一次，你才能看清楚人性这个东西到底是怎么回事。我打了一圈电话，没一个人理我的。我做梦都想不到是你把我保出来。我也做梦没有想到你居然会打电话给我，更没有想到我会来救你。我再去喝两杯。哇、wow, ，你喝了那么多还喝、啊？我今天临到派出所，我酒全醒。我怕你这个大老虎打点猪头。<笑>哇，我打你，我用得着喝酒吗？啊？啊？好，去哪喝？你想去哪喝？南汇坊。南汇坊啊？嗯。行，让你买机票。我给你买。走，走吧。<笑>嗯。喝酒还喝这么开心？哎，我可从来没针对你啊！是你一直把我当做对手，什么意思啊？瞧不起我？嗯，不配当对手。要是瞧不起你的话，今天就不会出现。我跟你说实话，在学校的时候呢，我是真的不服。但我承认你是真的很棒。你在 a l i c e 待这么多年，我就挖了你这么多年，怎么挖都挖不过来。由此可见，哎，沈英是一个多没有人情味儿。你在 a l i c e 什么地位啊？什么身份？说把你踢走就把你踢走，这这不要脸，你知道吗？你最好别在我面前说沈英的坏话，小心我把你打成猪头。还嫌我还揍不够啊？你是情圣啊你啊！啊，他都这么对你，哎，行行行行行，不说不说，说正事儿啊，钱老板，他
开公司了啊，带小弟冲冲业务。你还要我带？行，给我一个带你的理由。三年之内，我保证把你现在的品牌做的跟诗人一样大。我有经验，我有资源，呃，但我没钱了。我差不多算破产了，姐。因为我自己的原因，我眼睁睁看着诗人落到别人手里，那我真的不想在这儿就结束。你给我个机会吧。走。不是，吓死我了！你怎么会在这儿？是你说你没喝够，让我留下来的。我真服了，你吓死我了！衣服也不穿，快穿上！真把这儿当自己家了。哎，我要是真把这里当自己家，我连裤子都不会穿。你说什么？我说，我现在马上穿衣服，你不要生气。好了没有啊？好了好了。我去，你动我电脑了？是你让我替你查资料的。我让你查，我怎么可能让你查？这我又不找个好点。你让我查五年前入住马赛酒店的名单，你真的喝多了，什么都不记得了。我还说什么了？你还说，如果我查到了名单，你就要跳舞给我看。现在我查到了，不可能。我就知道你会抵赖，所以我还录了视频。我说，你只要帮我找到入。住马赛酒店的名单，我就跳舞给你看。你说呢？现在影片作战，你不能反悔哦。你女儿大人说过的话，从来都不会反悔。这么玩不起啊？你给我！喂喂喂喂，我告诉你，现在后悔来不及了。是的吗？是啊，那又怎样？那我可不可以搭你的顺风车、啊？不可能！拿走你的衣服
你怎么来了呀？来了也不打个电话给我。嗯，你是准备把这里当家吗？嗯，昨天晚上做设计做晚了一点。你喝酒了？和昨天和朋友喝了点。你为什么躲着我呀？我什么时候躲着你了？我只是最近工作特别忙。哎，我跟你说啊，这离公司远啊，上班别迟到了啊！你还说没有？你这分明就是在赶我走嘛！哎，我说亲，你你你该不会是觉得我为你做了这么多事情，是因为我喜欢你吧？原来你真这样觉得呀？我说你怎么最近怪怪的呢？拜托，我们是哥们儿好吗？不，我以前没有全心全力为你做过事情吗？哦，那对你好就是喜欢你了，那你也对我好呀，你还为我着想呢，你也是喜欢我。这是友情好不好？你整天都胡思乱想些什么呀你啊！<笑>我可想多的是你，我都说了，我只是工作忙而已。哎呦，买什么吃的了？我去看看啊！哎呦，我最喜欢吃的牛角包。你说，吃吃吃啊！你就知道吃、啊，你牙都刷脏死了。吃完饭刷都一样，不一样。哎，哎，哎，就就就就，啊。想有问题，你才有问题呢！你一大早就这么想我，来找我干嘛呀？我的问题就是解决你的问题。五年前入住马赛酒店的名单，这么快就查到了？怎么样，我很能干吧？必须的，回头请你吃饭啊！我要吃大餐。文熙是什么时候入的职啊？嗯，三年前，怎么了？他也在这个名单上。哎，我没别的意思，或许只是一个巧合呢。他之前跟你提起过吗？五年前我们还不认识，就算见过了，也可能忘记了吧。你问问他就好了。哎，人呢？还没来上班啊？该不会又去给秦野帮忙去了吧？啊，哎，对不起啊，没关系，对不起。你昨晚没事吧？看你喝了那么多。没事儿。他不是送你回去了吗？有没有进一步的发展？别提了，昨天晚上他让他司机送我回去的。月，你说陆准他会不会……啊？怎么了？啊，没什么。对不
西啊，老大，我迟到了。仓储员，啊，我去给你们倒水。啊，不用了，我马上就走了。那有什么事给我打电话。好，路上注意点啊。文熙，你以前有没有去过法国的马赛？有啊，我们光出差就去过好几次呢。我指的是你入职之前。啊，有过，上大学那会儿，那个时候学校和马赛的大学有一个交流活动，还是霍老师带的队呢。霍老师？嗯，那次活动就是霍老师赞助的，然后霍老师还跟我讲说，我们当时住的酒店和爱丽丝合伙人是同一家，我超开心呢。因为我上大学时候的梦想就是能来爱丽丝工作<笑>。那个时候我们应该还不认识。嗯，那个时候还不认识。不过呢，我在校园里有经常见到你们三个。然后大学入学的时候，秦也还有帮到我。<笑>不过你们应该都不认识我。哎，老大，你怎么想起问这个呀、啊？没事了，你去忙吧。哦，对了，以后尽量不要迟到，别的同事看到了对你影响不好。嗯，好。还有事吗？老大，我说吧，有什么话直说。沈总，我想辞职。你是在这里做的不开心？还是有新的打算了啊？都没有，我只是想休息休息。如果你想要休息的话，我可以放你几天假。可是你连下家都没有找好就要辞职，我不能答应。可是我，我，你是要去秦岩那里吧？我，文熙，就按照你目前的阶段。秦野那里根本就不适合你的职业发展。好了，不用说了，你出去吧。像是个孩子能画出的画儿啊，叶子，你的这幅画儿是想要跟大家说什么吗？对不起，我不该打断你害了怕，乖乖丢下尘和沙。小树叶沙沙沙，相互说着悄悄话。你就要当哥哥啦，啦啦啦。明天大树就开花。<笑>
你们俩都好吧？我们，尹恩啊，你们俩那天在我那儿都特别激动。你们走后我还担心呢，想想啊，还是过来看看你吧。尹恩那天发的那段录音。是默许录的。默许。默许来找过我，说七雷发生车祸前，看到我和伊恩在一起，七雷受了刺激，才开车出去发生了车祸，而那辆车的刹车也被人动了手脚，七雷死。或许并不是意外。什么？他说的都是真的吗？我知道，七爷出事那天，我是和伊恩发生了关系。可是那天我喝醉了酒，我并不是故意那么做的。侯老师，这么多年了，您是最清楚我对伊恩的感情。我的确很爱他。但我绝不会因为想去得到他而去伤害伊恩和齐雷。伊恩和你后来再没聊过那晚发生的事。没有。齐雷过世之后，或者应该说，齐雷失踪之后，这件事就变成了秘密。伊恩心里肯定很内疚。我知道。他宁愿这件事从来没有发生过，这样他就可以更加坦然面对齐雷，面对我。那默许是怎么知道那天发生的事的？有可能是默许救了齐雷之后，齐雷告诉他的吧。可是，齐雷怎么会这么想我呢？他怎么会认定是我害了他？因为他死后，你看上去是利益既得者。伊恩和公司，这些通通都归你了。我根本不在乎公司，我留在公司就是为了伊恩。可就算我再爱伊恩，我也不可能设计去杀齐雷。所以，默许说他是回来为齐雷报仇的。在发布的时候，我亲眼看到有人出现在疗养院齐磊的病房里，然后齐磊就去世了。默许并没有看到那个人，但他认定是我干的，我也解释不清楚，所以他处处针对我。但有一点他说的是对的，有人要害齐磊，齐磊绝对不是自然死亡。你给我的法国车牌。我到现在还没有发现新的线索，下面你准备怎么办？我一定要查出事情的真相。如果钱真的是别人害的，我一定还他一个公道。好，我支持你。陆先生，哎，叶子呢？哦，他刚刚睡着。哦，那您来的正好。我本来还有事想找沈小姐商量呢。什么事儿？有一个关于自闭症的公益活动，我想把叶子的画拿去参赛。那是好事啊。我想沈小姐应该也不会反对。那我就不亲自给她打电话了，麻烦您转告一下。好，我一定跟她说。好，那我先走了。谢谢你。你什么时候能学会敲门啊？你看到了吗？我哪里还有手啊？这是什么？你看看。这么快你就做出来了？挺厉害的嘛！天哪！你现在才知道我很厉害啊！跟我讲讲吧。
号。真 s h o p 分成五大模块：前台销售、用户注册登录、后台数据处理、订单管理、支付等等。我们熟知的商品上架、下架、营销。配送、库存、个人中心、会员等等，都包含在这五大模块之中。根据真 shop 的市场定位，我将画面设计成时尚、简约、轻奢的画面风格。产品定位、营销策略、盈利模式都在这里了。营销你也懂啊？我不是说过吗？我大学有三个学士学位，其中一个就是企业工商管理，还有一个呢？ Psychology， 心理学，我就是人们口中的千里马，你可要好好珍惜我。这个社会啊，千里马很多，伯乐却不多，所以你应该好好珍惜我。好，那现在这些问题基本都解决了，那入驻商家、产品还有支付公司这一块，我来解决。彼得，才来，打电话又不接。上回看你这么积极啊，还是大学时代每天去食堂买饭的时候。可以啊，这么大！呜呼，麻雀虽小，但是五脏俱全，厉害！哎，里面请。哇，哇，可以，可以啊！你什么时候弄好的、啊？这里，一个月前。这么大地方，啊，这如果放在外滩啊。这租金不贵吧？啊，我先发个邮件，你随便问我。好，啊，你忙哈。好，确实是挺好，就是地方太偏了，谁愿意来上班啊？你不就来了吗？跟你说正经的，啊，你公司总不能就我们两个人吧？你打算找几个人？我觉得啊，十来个就够了。你开玩笑？十来个够用吗？要不要面子吧？我们俩谁呀、啊？啊，你设计金童秦野，我商业巨子孙彼得。哦，我看你像商业巨婴，哎，刚创立，你就想卖大波？别扯了。哎，哎，论设计呢，我确实不如你啊，但是要论商业头脑，你没法跟我比的。歪的成长，我需要稳扎稳打，一步一个脚印。现在我们缺少就是有限的资金，钱一定要花在刀刃上，所以我考虑到成本，员工的数量不需要充门面，只要求精就行。现在就够精的啦，一共就两个人，你主内，我主外，分工明确。好，设计上的事情我说了算，经营上的事情我不干预。完美啊，这一次，那我算达成共识了。嗯。哎，姐，嗯，其实我这段时间一直在想，你说生意，生意，生意，生意到底是什么？生意有三层境界：第一，生存的意义；第二，生活的意义；第三。人生的意义。首先，我们要生存下来，才有机会过上一个美好的生活，最后，才是一个精彩的人生。这种高深的道理，耿哥以后有时间再给你讲啊。现在最紧要的是，赶紧出我们的第一套设计，把万一这个品牌立起来。立起来。来，干杯。霍老师，您喝水。嗯。
，您今天过来，我正好也有事要跟您确认一下，是吧？你说说看。自从默许回国，齐磊的线索就不断的出现。我最近也一直在查，五年前齐磊出事的那件事情。我认为，五年前的那场事故，并没有看上去那么简单。我怀疑齐磊的死，一定是被人设计好的。秦野也有和你一样的想法。不过，虽然你们俩都这么说，但是这件事，法国警方五年前就做了定案。叶齐磊的死，就是一场意外。可是，默许他告诉我，齐磊的刹车是被人动过手脚的。这件事已经过去五年了，车子也早就毁了。默许的说法已经没有办法得到证实了。你一定很奇怪吧？那天我和秦野去找您作证，黄老师。你也不是外人，我就跟您直说。秦野他坚持认为，五年前在法国我和他发生了关系，可是我有没有做过的事情，我心里非常清楚。但是秦野的态度，又让我觉得，他并没有在撒谎。那你们？绝对没有。这事奇怪了，他没有撒谎，你又说没有，所以我猜。这整个事情当中，一定还有另外一个女人。那这事听起来也太奇怪了吧？是啊，我也觉得这个事情是有点奇怪，而且我也不知道该怎么去理解这件事情。一定是那一天，秦野和另外一个女人发生关系，正好被齐磊撞到，他误以为那个女人是我，然后冲了出去，上了那台有问题的车。总之，这一系列的事情一定跟齐磊的死有关系，而且我怀疑，肯定是有人想要伤害齐磊。默许怀疑那个人是秦野。是啊，但是我不认为这是秦野做的。就算秦野是为了你，他也不会做出这样的事啊。所以按照这个思路，我查了五年前马赛酒店的入住名单。查到什么了吗？名单我刚拿到，还没来得及仔细研究。但是我发现里面有胡文熙。胡文熙？是的，我今天也问过他了，他跟我说他是去参加您赞助的和马赛大学的交流活动，所以我想问一下霍老师，那个名单当中真的有胡文熙吗？啊，我想起来了，五年前马赛大学和我们学校有一个交流活动，我们学校派了五名学生，其中就有胡文熙。怎么，你怀疑胡文熙和叶齐磊的死有关联吗？也没有，我就是问问，因为我不想错过有用的线索。胡文熙他是一个对服装和时尚都有天赋的孩子，而且他自己也非常努力。是啊，这些年来他在公司一直都非常优秀，可是今天突然提出了辞职。他说什么原因了吗？唉，我想他应该是要去帮助秦野吧。前几天我在秦野那儿看到胡文熙给他留的字条，他们是不是谈恋爱了？目前没有。那你同意他离职了吗？万一刚起步，并不适合他的职业发展。是这样啊，那我回头帮你劝劝他。好，谢谢胡老师。嗯，喝水。
，是不是有什么心事呀？如果有我能帮得上忙的，你千万不要客气。谢谢你啊。不过，我的事情你也帮不上什么忙。就算帮不上忙，你也可以跟我说说，总好过你自己憋在心里吧。我想辞职去帮企业。其实我明白你现在的心情，秦总也给过我很大的鼓励，我也希望他可以越来越好。但你都做到总助了，跟沈总的私交又这么好，公司里不知道有多少人想坐你的位置，真就这么离开了，你不觉得可惜吗？是我也可惜，可是我更不想后悔。青野他刚开始创业，他需要有人去帮他。这里，沈总身边有邵总，有戴总，还有你。可是青野身边只有我。我明白了，你就放心的去帮青总吧，公司这边我会尽力的。我吓到你了。你怎么来了？啊，对，我还要去找你呢。没想到你你先来了。那我们两个真是心有灵犀啊！是不是觉得我们越来越配了呢？我们真 shop 的平台正式搭建好，是给你发邀请函的。这么快，恭喜你！我很看好真 shop， 能入住是我们的荣幸。应该说是我的荣幸才对。今天晚上有时间吗？有事吗？请你吃饭。有些话，我想要跟你说。我请你吃饭。陆总，您该开会了。然后马上过去。啊，对了，正好你帮我订一家餐厅，吃中餐还是西餐？西餐，因为你喜欢。西餐。好的。那我先去开会了。嗯。晚上见。晚上见。请慢用。霍老师，让您破费了。嗯，这里的环境不错，我第一次来就喜欢上这里了。后来啊，每隔一段时间都要来这里吃顿饭。您真是个念旧的人。我不是念旧，我到这里来是要不断的提醒自己，我要保护好我所拥有的这一切。这些来的都太不容易了。老师，我有点没听明白呢。听嫣说，你最近要离职。啊。以吴阿姨现在的状况，确实不太适合你的发展。如果你愿意的话，我们霍氏集团可以给你提供一个你满意的职位。谢谢你啊，霍老师。我想辞职，并不是因为职位或者是收入，我只是想帮帮秦野。非常好，很少有人有你这样的勇气和决心。不过
，得到和失去，只有你自己清楚了。我知道，但是，不管得到还是失去，我都想试一下。看来，我是劝不了你了。谢谢你，霍老师。来。啊，对了，黎恩今天问起我五年前我带你们去马赛的事情。也就是五年前，齐磊在马赛出了事。齐磊出事的那一天，我刚好有事情，没有安排你们同学活动。你们几个同学都在酒店吧